Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Seid ihr auch gerade auf der Suche nach einer kurzfristigen Lösung fürs Gewächshaus, wenn es doch noch mal kalt geworden ist? Tja, die habe ich hier für euch. Bleibt dran! Wir haben heute den 17. März. Schnee, ähm, fast Ende März, ist natürlich nichts äh, Ungewöhnliches. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn es dann doch noch einen erwischt. Aber hier habe ich für euch eine Lösung. Diese Lösung kostet mir jetzt insgesamt 15 Euro, nicht mehr. Und die Produkte, die ich dabei verwende, werde ich euch unten in die Videobeschreibung mit reinpacken. Also, was machen wir hier? Ich verwende all die Materialien, die ich gerade zur Hand habe. Das sind jetzt beispielsweise Kerzen, Noppenfolie, habe ich nur vom Umzug übrig. Wenn ihr keine Noppenfolie habt, dann ist auch kein Problem. Nimmt einfach irgendeine Folie. Im Baumarkt gibt es für, schon für 5 Euro. Diese Planen, die man fürs Streichen verwendet, die kann man auch verwenden natürlich. Und ansonsten hatte ich hier noch ähm, Vlies übrig, ist aber kein Muss, kann auch ohne Vlies erfolgen. Und ansonsten, wenn ihr beispielsweise solche Flaschen habt, also das sind 5 Liter Flaschen aus dem Kaufland, die ich jetzt oben einfach abgeschnitten habe, das kann man auch verwenden, aber auch ohne funktioniert es. Ähm, gut, was mache ich auf jeden Fall? Ich nehme wie gesagt hier so eine Noppenfolie, schneide mir von der Länge hier genau das, was ich benötige. Die ist jetzt 1 äh, Meter breit. Genau, und mein Gewächshaus ist insgesamt 6 Meter lang, 3 Meter breit und was 2 äh, Meter hoch, glaube ich. Ja, und äh, dafür reicht es eigentlich vollkommen. Ähm, das zeige ich aber euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier alte Dachschindel, die funktionieren bei mir als äh, Wärmespeicher, sozusagen kurzfristiger Wärmespeicher. Ja. So, da drunter, unter diesen Schindeln, habe ich so eine Kerze aufgestellt. Also eigentlich Billigware, überhaupt nichts Besonderes. Genau. Der Effekt ist, die Wärme steigt nach oben, wird durch die Dachschindel aufgehalten. Die Dachschindel erwärmen sich über die gesamte Länge oder die gesamte Breite und geben die Wärme dementsprechend auch ab. Ihr könnt gerne auch so eine Art kleinen Turm aus Steinen bauen, das ist alles erlaubt. Wichtig ist nur, dass die Wärme nicht entweichen kann. Sie darf vor allem auch nicht nach oben entweichen. Deswegen lege ich ja auch immer irgendwas drüber, beziehungsweise bastle so eine Art Häuschen drüber. Weil einerseits will ich ja nicht, dass meine Noppenfolie verbrennt oder fließt und andererseits nur, wenn die Wärme oben auch noch gespeichert wird, also oben quasi eine Art Deckelung da ist, dann ähm, kann die Wärme auch unten abstrahlen, äh, zu den ganzen Pflanzen ausstrahlen. Gut, davon habe ich jetzt auf einem Beet insgesamt zwei. Hier eins und hier eins. Dann nehmen wir einfach irgendein Stückchen, was wir gerade finden können. Ist im Prinzip egal. Ich nehme die Stöckchen maximal doppelt so hoch wie die Pflanze selbst. Maximal. Mehr braucht man nicht, weil sonst brauchen wir mehr Material und wollen wir nicht. So, dann schneide ich jetzt das Ganze zurecht in der Länge, wie ich brauche. Und keine Sorge, es wird euch nichts verbrennen, wenn die Dachschindel so aufgebaut sind. Die sind ja hoch genug von der Kerze weit entfernt. Wenn ihr doch Bedenken habt, dann ist es auch kein Thema. Schaut einfach, dass hier kein direkter Kontakt mit dem entsteht, was ihr als Wärmespeicher verwendet. Also das, was über der Kerze drüber ist. Das ist halt wichtig, nicht, dass ihr euch das Gewächshaus abfackelt. Genau. In meinem Fall werden die Dachschindel nicht allzu warm. Wir haben hier eine Temperatur von 23 Grad an der obersten Stelle. 25 Grad. Insofern ist es kein Problem. Also wir decken das Ganze vorsichtig zu. Das war's, mehr braucht man nicht. So sieht es dann aus. Für diejenigen, die zu Hause auch noch Vlies haben, kann man genauso vorgehen. Also erst mit Vlies das Ganze zudecken und im Nachgang nochmal mit Noppenfolie. Das zeige ich euch fix. Hier sind meine Pflanzen. Teilweise auch Tomaten, Fisalis, sogar Paprika ist bei mir hier dabei. In diesem Beet verwende ich solche Elektroinstallationsrohre. Die sind recht flexibel, muss man aber trotzdem aufpassen, dass sie nicht knicken, wenn man sie so zusammenbiegt. Also einfach biegen und dann ins Beet reinstecken. 
Ja. Auch hier seht ihr so, so eine selbstgemachte Geweckerzeitung. Das ist jetzt noch eine andere Variante. Hier habe ich unten ein äh, Eimer, Metalleimer. Und drüber habe ich einen Naturstein hingelegt. Und dieser Naturstein, der ist wesentlich heißer als jetzt die Dachschindel. Der ist jetzt 43 Grad heiß. Und was natürlich super ist, weil er dementsprechend auch genügend Wärme abgibt. So. Und hier gehen wir exakt gleich vor. Erst fließt drüber. Für dieses B brauche ich eigentlich eine breitere Noppenfolie. Ich habe aber nur diese eine, die 1 Meter breit ist, deswegen mache ich mal einen Trick. Und zwar verwende ich sie so, dass ich von der einen Seite die hinlege und dann auch wiederum von der anderen Seite. Also ich messe jetzt mal die Temperatur unter Vlies plus äh, Nockenfolie. Also die Erde liegt gerade bei mir. Bei 10 Grad. Genau. Dann schauen wir uns mal an, was wir mit dieser Aktion erreicht haben. Das Gewächshaus leuchtet. Das ist schon mal gut. Dann gucken wir uns noch die Temperatur an, die versprochen wird, laut Wettervorhersage. Wir haben hier 17.03. und minus 1 in der Nacht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Bodentemperatur ist. So, hier sehen wir erstmal die Messungen im Außenbereich. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Mal sehen, wie es sich da drin anfühlt. Es leuchtet hier. <lacht> Richtig creepy. Gut, wir gucken mal, wie die Temperatur sich entwickelt hat. Ich versuche dieselbe Stelle zu erwischen, die ich schon am Anfang gemessen habe. Also ich merke schon mit der Hand, dass es schon ordentlich warm da drin ist. Ja, 8. 8 Grad. Und jetzt gucken wir das Beet daneben. 3 Grad. Also schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, es lohnt sich. Es ist günstig und es funktioniert. Und in Summe habe ich dafür vielleicht 10 Minuten gebraucht, mehr nicht. Wollt ihr noch mehr solche Tipps haben? Dann nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann werdet ihr automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Hey Leute, wie macht ihr das denn? Wie schützt ihr eure Pflanzen im Gewächshaus, wenn es dann doch nochmal kalt geworden ist? Schreibt mir das unten in die Kommentare, dann können wir alle voneinander lernen. Das ist doch toll, oder? Also, bis dann. Bleibt grün.